शम वरुण शम नो हवात्म शम न इंद्रो बृहस्पति शम नो विष्णुरक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो प्रत्यक्ष ब्रह्मा प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्या रत वदिष्या सख्यम वदिष्यामत तद्वक्तावत आवतु भक्ता यकीकुरा बोधि विधो वारंदरोपीडम अनंतार्यतनु जात कृष्ण वंदे जगद्गु श्रीकृष्णवाचार्यमनपुत्र सधु मित्र करुणात्र गुरु गुरूण पितर पितृण अन्यशेषरण प्रवच्ये अन्यशेषरण प्रवचे अन्यशेषरण प्रवचे तरुण शकलांदो विभ्रति शुभ्रका कुचभर लितांगी सन्नसन्नासीताब्जे निजगरकमलोज्यलिखिनी पुस्तक्री सकल विभव सिद्धे पातु वग्देवता श्री गुरुभ्यो नम सभा सरस्वच्छे नम रेड नाट ज्योतिष्यमने तरगत दीक्ष मैं आध्यात्मिक विद्य दीक्ष का उ भौतिक लोक डिप्लीन अने पेर तो क्रमशिषण अने पेर तो चुप्त इकड़ दीक्ष अने पेर तो चुप्त आध्यात्मिक विद्यल लगे विद्यु का दीक्ष का रेल पाट मन कल क्लास मुझे ज्योतिषम तरगत ज्योतिष अभ्यास एवड़ते चुप्त उन्डो वर्हत चपटा की तन उड़े अर्हत कबी ना एडे संवस ना मतृमूर्ति मोटमोट ज्योतिष विद्य ग्रहाल गुरी चपार पदको पन्े संवस वयस निरायन अने पद्धति गुरगार ना संस्कृत ने निष्ठल सीताराम शास्त्र सीताराम शास्त्री गारने आय बुबली मोटमोट ना चेत निरायण सिस्टम ने पूर्वजन्म सुकृत वाल पन्मदेव श्री के पाद पद्म दुरी आय पाद पद्म दवसरात्र ज्योतिर्विद्य ने एस्ट्रानमी डिग्री उ मैथमेटिक संबंधी डिग्री उ अर्हत नाबी ने चपबोट विद्य अंत स्वतंत्र ना गुरदेवल श्री के गारे उ आयन सूर्यते नीटी लगा को संपादा काक ना मीद विशाखपट अदेश अपोह मास्टर गार एम आर राव गार मत विद्य ने अट्ठाईस दाने को संकल ना तो प्रयाणम चेवर एंत दूर वस्तारो ना नेपड़ा संकल क्लास मदल पेटा मन दी साधना क्रमशिषण कावा वीट की 
నాతో పాటు ఎవరైతే వెళ్ళగలుగుతారో కొంత శ్రమించగలుగుతారో నేను నా గురుదేవుల దగ్గర నేర్చుకున్నదంతా మొత్తం కూడా చెప్పడానికి ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నాను కానీ మొట్టమొదటిగా ప్రిలిమినరీగా మనం రెండు నెలల పాటు ఇక్కడ ఒక దీక్షగా ప్రతి సాయంత్రం ఏడు గంటల నుంచి ఎనిమిదిన్నర వరకు చదువుతాం మొట్టమొదట వారం మాత్రం నేను చెప్తాను మీరు వింటారు రెండో వారం నుంచి లాస్ట్ పావు గంట మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్లు అడిగితే ఆన్సర్లు చెప్పడానికి మనం ప్రతి క్లాసు ఆ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు వచ్చేటువంటి డౌట్స్ అలా ప్లాన్ చేసుకున్నాం ఏ రోజ్ క్లాసులో డౌట్లు మీకు ఉంటాయో మొట్టమొదటి వారం మీరు అడగడానికి ఏమి ఉండదు కాబట్టి ఎందుకంటే మీకేం తెలియదు కాబట్టి ఏమి అడగాలో తెలియదు కాబట్టి అని చేత నేను చెప్పింది ఒక వారం విందాం వినా దగ్గర నుంచి అక్కడి నుంచి వచ్చే వారం జీవి ప్రయాణం చేస్తుండేటప్పుడు ఏదో ఒక జన్మలో ఒకసారి ఏమిటి ఇదంట అని తెలుపుతుంది జంతు జన్మల నుంచి మానవ జన్మకి వచ్చిన తర్వాత ఏదో ఒక జన్మలో ఏమిటి ఇదంత అని అనిపిస్తుంది ఎందుకు పుట్టాం ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం ఏమిటి సంబంధాలు చుట్టూ ఉండే సూర్యుడు ఏమిటి చంద్రుడు ఏమిటి నక్షత్రాలు ఏమిటి ఈ సృష్టి ఎలా జరుగుతుంది ఎవరు చేయిస్తున్నారు దేవుడు అనేటటువంటి వాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా ఉంటేవాడు ఎలా ఉంటాడు ఎందుకు నాకు ఈ కష్టాలు వస్తున్నాయి ఎందుకు ఈ నష్టాలు వస్తున్నాయి ఎందుకు ఈ సంతోషం కలుగుతున్నది ఎందుకు కొంతకాలం దుఃఖం కలుగుతుంది కొంతకాలం సుఖం కలుగుతుంది ఈ ప్రశ్నలు మానవుడికి సాధారణంగా రావటం అనేటటువంటిది పరిణామం అనేటువంటి క్రమంలో స్వతస్థితమైనది బై బర్త్ మానవుడు ఆనంద స్వరూపుడే ఉంటాడు బై బర్త్ హీఈస్ మెడిటేషన్ హీఈస్ హ్యాపీనెస్ ఒకటి రెండు నెలలు పిల్లలుగా ఉండేటప్పుడు ఉండేటటువంటి వాడు ఎవరైనా సరే పిల్లలను చూస్తే ఆనందమైనటువంటి లోకంలో ఉంటాడు వాడు ఎదుగుతున్న కొలది అనేకమైనటువంటి బాహ్యమైనటువంటివి అంతరమైనటువంటి సన్నికర్షణ వల్ల హ్యాపీగా ఉండేటటువంటి లైఫ్ని తీసుకొచ్చి కొంత కన్ఫ్యూజ్ మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం ఈ కన్ఫ్యూజ్ చేసుకునేటటువంటి మైండ్ నుంచి బయటికి పడ్డానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అప్పుడే అనేకమైనటువంటి విద్యలు పుస్తకాలు చదవటం పెద్దల దగ్గర చేరటం మంచి విషయాలు చేసుకోవటం వాటి ద్వారా సాధన చేయాలంటూ వీటి నుంచి బయటపడాలనుకోవటం ఇటువంటి ప్రయత్నాలన్నీ కొన్ని జన్మలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ జన్మలు జరుగుతూ ఉండగా సరైన సొల్యూషన్ మనకి రావటానికి కావాల్సినటువంటిది ఏదో ఒకరోజు స్ట్రైక్ చేస్తాం అలా ఇచ్చేటటువంటి వాడినే పరమ గురువు గురువు అనే పేరుతో పిలుస్తాడు గురువు యొక్క సాక్షాత్కారం ఒక జన్మ ఎందుకు జరుగుతుంది ఆ గురువు భౌతికముగా లభ్యం అవ్వాలనేటటువంటిది కూడా రూల్ లేదు ఆధ్యాత్మికమైన కక్షలలో ఉండి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సూక్ష్మ లోకములో ఉండి కూడా గురువుకు అనేక జన్మలు మనమే డైరెక్ట్ చేయొచ్చు గురువు భౌతికంగా కనిపించేటటువంటి అదృష్టం ఉండేటువంటి జన్మల నుంచి సంస్కారం పెరిగి మనకి అక్కడి నుంచి ఇనిషియేషన్ అయ్యేటటువంటి దానివల్ల మనం పైకి వెళ్తూ ఉంటాం ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ క్లాసుల్లో అన్ని కూడా ఎలా జరుగుతాయనేటట్టు మనం ఎలాగవుతాయని చూద్దాం ఎప్పుడైతే ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం కావాలో ఒకటే ఒక్కటి ప్రపంచమునందు మనకి సమాధానం ఇవ్వగలిగేటటువంటి ఒకటే ఒక పుస్తకం అనేది దానిని వేదం అనేటటువంటి పేరుతో చెప్తారు వేదము నాలుగుగా విభజింపబడినటువంటిది వ్యాసుడు వేద వ్యాసులు విభజించారు దాన్ని వేదమునందు ఏమిటుంటుంది అంటే ఈ సృష్టి ఎలా దిగి వస్తున్నది ఈ సృష్టి దిగి రావటానికి కావాల్సినటువంటి దేవతా సమూహములు ఏమైనా మన భౌతిక శరీరం ఎలా ఏర్పడుతుంది మన మనస్సు ఎలా ఏర్పడుతుంది ఇంద్రియములు ఎలా ఏర్పడతాయి లోపల నుండి అయ్యేటువంటి మిగతా లోకములు అయినటువంటి మనస్సు చిత్తము బుద్ధి అహంకారము ఇటువంటి కూడా ఎలా ఏర్పడతాయి వీటిలోంచి జీవి కిందకి దిగి వచ్చినప్పుడు ఎలా చదువుతుంది ఇవన్నీ కూడా తెలిసిపోయేటటువంటి గ్రంథాన్ని వేదం అనేటటువంటి పేరుతో చెప్తారు వేదం ఎక్కడ ఉంటుందనంటే ఎవరికి వారిలోనే ఉంటుంది ప్రతి జీవి వేదస్వరూపుడై ఉంటాడు ఈ సూర్యుడు తన యాత్రను మొట్టమొదటగా సాగించేటప్పుడు సమస్తము తన ఎందు నింపుకుని ఉండి జీవులుగా మనని కిందకి పంపిస్తుంటాడు దాని చుట్టూ మొట్టమొదటగా ఆయన యొక్క ఊహలు ఏవైతే ఉంటాయో అవే ఘనీభవింపబడినప్పుడు సూర్యుని యొక్క ఊహలు ఘనీభవింపబడితే మన గ్రహముల కింద దర్శనమిస్తాయి 
ఈ గ్రామంలో ఎందు సూర్యుడు తన యొక్క తేజస్సు నింపి జీవులను కిందకి పంపిస్తాడు ఈ ఎంతవరకు కిందకి దిగుతాయంటే భౌతికమైనటువంటి లోకములోకి ఏడు లోకములోకి కిందకి దిగి వచ్చి ఎంత భౌతికమైనటువంటి దానికి కిందకి వస్తాడంటే అసలు ఎక్కడి నుంచి మనం వచ్చావో అనేటటువంటి వెలుగు పూర్తిగా పోయేటటువంటి స్థితిలోనికి మనవులు ఉంటాం మనమంతా వే ఆర్ ఆల్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ గ్రోపింగ్ ఇన్ డార్క్నెస్ మనం ఉండేటటువంటి జీవితం అంతా కూడా చీకటిగా గుడ్డివాడలా ఉంటాం ఏమిటి జరుగుతున్నదో పై లోకంలో మనకి తెలియదు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళనే మహాత్ములు పరమహంసలు ముముక్షులు పెద్దవాళ్ళు అంటారు అని చేతే వాళ్ళ చెప్పడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ యాత్ర కిందకు వచ్చిన తర్వాత జీవి ఏం చేస్తాడంటే ఇక్కడ నుంచి భూమి మీద పోయేటప్పుడు మొట్టమొదటగా ఖనిజముగా వచ్చి వృక్షముగా విప్పారి జంతువుగా పైకి వచ్చిన తర్వాత మనుష్యుడి కింద పర్ఫెక్షన్ అనేటటువంటి దానికోసం ఈ నేచర్ ట్రై చేస్తూ ఉండేటప్పుడు ఈ భూమి మీద ఉండేటటువంటి జీవులకు కావాల్సినటువంటి ఒక ఫ్లవర్ గా మానవుడు అనేటటువంటి వాడు మనం పుడతాం అండి ఈ మానవుని అందు మనకిచ్చినటువంటి దేహం అందు సమస్తమో ఉంటుంది సూర్యుని అందు గ్రహముల ఎందు ఏవైతే ఉంటుందో ఈ సమస్తమైనటువంటిది మన ఎందు ఉంటుంది కానీ అవి మనకి చీకట్లో ఉంటాం కాబట్టి ఇవి ఏమిటున్నాయో తెలిసేటటువంటి ఇది ఉండదు కాబట్టి ఇది తెలుసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి కోరిక ఒకటి మనకు వస్తుంది కాబట్టి జీవయాత్రలో ఈ కోరిక వచ్చినప్పుడు వేదన దర్శనం చేయగలిగేటటువంటి వాడు వేద పురుషుడు అనేటటువంటి ఆయనకి ఆరు అంగములు ఉంటాయని చెప్తారు ఆయనకి కూడా కన్ను చేతులు ముక్కు ఉంటాయన్నాడు వాటినే నిరుక్తము కల్పము ఛందస్సు ఇటువంటి పేర్లతో మనకి వేదాంగములు అనేటటువంటి పేరుతో చెప్తారు ఈ వేదాంగములను కూడా మనం లోపల వెళ్తూ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి టచ్ చేస్తాం మనం అన్నిటికంటే ఆ ముఖ్యమైనటువంటిది కన్ను కాబట్టి చూడ్డానికి ఏదైనా కావాలంటే కన్ను కాబట్టి జ్యోతిష్యమును కన్ను అనే పేరుతో చెప్తారు జ్యోతిర్విద్య తెలియనటువంటి వాడు ఆధ్యాత్మిక విద్యలో ఏమీ సంపాదించలేరు ద మ్యాన్ గ్రోపింగ్ ఇన్ ఎ డార్క్నెస్ ఒక చిక్కన అయినటువంటి దట్టమైన అడవిలో చీకట్లో నడుస్తూ ఉంటే జీవితం ఎలాగుంటుందో జ్యోతిర్విద్య తెలియనటువంటి మానవుడి యొక్క జీవితం అలా ఉంటుంది ఒక టార్చ్ లైట్ చేతిలో ఉంటే ఎంత కనిపించాలంటే అడవి అంతా కనిపించక్కర్లేదు నాలుగైదు అడుగులు కనిపిస్తూ ఉంటే మళ్ళీ నాలుగు అడుగులు వేస్తే ఇంకో నాలుగు అడుగులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఒక టార్చ్ టార్చ్ లైట్ లాగా ఈ జ్యోతిర్విద్య మనకి చేతిలో ఒక చిన్న దీపం లాగా తోడ్పడుతుంది ఈ జ్యోతిర్విద్యలో మొట్టమొదటగా మనం వెళ్ళేటప్పుడు ముందు దీనికి ఒక ఆర్డర్ ఉంటుంది ఆర్డర్లో మనం చదువుకుంటాం తర్వాత సింథసైజ్ చేస్తాం ఏ సైన్స్ అయినా సరే మొట్టమొదట ఏ ఆర్ట్ అయినా సరే మొట్టమొదటిగా అనాలిసిస్ ఉండాలి తర్వాత జనరల్స్లోకి వెళ్తాం సంగీతం నేర్చుకున్నా సరే ముందు సాపా 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 అని ఇవన్నీ వేరే తీసి ఆ తర్వాత రాగం నేర్చుకున్న తర్వాత రాగంలో మాధుర్యం అని పొందుతాం మొట్టమొదట అనాలిటికల్ అప్రోచ్ కొంత ఉంటుంది అని చేత ఏ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది మొట్టమొదట్లో ఏ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ డీటెయిల్ ఉంటుంది మనకి ఎక్కువగా డీటెయిల్ ఎక్కువ క్యాలిక్యులేషన్స్తో మిమ్మల్ని భయపెట్టకుండా నేను ఇంతవరకు చేసినటువంటి సాధనలో ఎంత సింపుల్గా వీలైతే అంత సింపుల్గా మనం చెప్పడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం బాగా మ్యాథమెటికల్ డీటెయిల్స్ కావాల్సినటువంటి వారు తర్వాత వేరేగా వచ్చి నా దగ్గర నేర్చుకోవచ్చు అస్ట్రానమీకి సంబంధించినటువంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని నేర్పించగలను నేను పంచాంగము పంచాంగ శుద్ధి తర్వాత రైటేషన్షన్ ఇవన్నీ కూడా ఈ స్పెరికల్ డిగ్నామెట్రిక్ సంబంధించిన అవి ఏవి మనం ఈ క్లాసుల్లో టచ్ చేయం ఈ విద్య నేర్చుకునేటప్పుడు మూడు రకములుగా ఈ విద్యని మనకి ఉపదేశిస్తారు మొట్టమొదటిది సిద్ధాంతము అంటే అస్ట్రానమీ అని చెప్పొచ్చు రెండవది సంహిత మూడు హోర సంహిత అంటే కంపలేషన్ ఆఫ్ ఆల్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ సంహిత మనం లాస్ట్లో చెప్పుకుంటాం సిద్ధాంతము గణితం మనకు సంబంధించినటువంటి కొంచెం నేర్చుకుంటాం చాలా కొంచెం నేర్చుకుంటాం మనం హోర పూర్తిగా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం హోర ఒక జ్ఞానము వల్ల జీవరాశులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు పూర్వజన్మలలో ఏ సంస్కారం ఈ జన్మలోకి తెచ్చుకున్నారు ఈ జన్మలో ఉండే సంస్కారానికి ఏ దిక్కుగా వాళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నారు ఏ దిక్కు వెళ్తే వాళ్ళకి దెబ్బలు తగులుతాయి ఏ దిక్కు వెళ్ళకుండా ఉంటే దెబ్బలు తగలకుండా ఉంటాయి అనేటటువంటి శాస్త్రం నేర్చుకుంటాం మొట్టమొదటిగా మనం బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటిది ఎస్ట్రాలజీ నెవర్ టీచర్స్ ఫ్యాటలిజం 
ఇది ఇలాగ జరిగి తీరాలనేటటువంటి సిద్ధాంతం ఏమీ ఎస్ట్రాలజీ అందులేదు అదే కానీ నిజమైతే వ్యాసుడు పరాశరుడు నారదుడు అంటే మనకి జ్యోతిషాస్త్రం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలు వీళ్ళంతా కూడా వరాహమీరుడు వీళ్ళంతా కూడా ఫూల్స్ అయి ఉండాలి రేపొద్దున ఇలా జరగాలంటే అలా జరిగి తీరుతుందనేటటువంటిదే కరెక్ట్ అయినప్పుడు లేదా మనం చేసేటటువంటి సైన్స్ అంతా కూడా వేస్ట్ ఇది మూసేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఏదైతే మనం పూర్వకరం అయ్యందు ఏదైతే తప్పు చేశామో ఏదైతే చేయకూడనటువంటి చేశామో దానివల్ల దుఃఖం అనుభవిస్తున్నాము ఇప్పుడు చేసేటటువంటి సత్కర్మ చేత దానిని పరిహరించుకోవచ్చు పురుషుడు ఇందాక నేను చెప్పినప్పుడు మనం పరబ్రహ్మ యొక్క అంశగా ఉంటాం దిగి వస్తాం భూమి మీదకి మన ఎందు ఉండేటటువంటి పరబ్రహ్మ యొక్క అంశం ఏదైతే ఉంటుందో సూర్యుని ఎందు తేజస్ అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో దాని దగ్గరికి ప్రయాణం చేయటం అనేటటువంటిది మొత్తం ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సాధన జంతువులకి మానవులకి తేడా ఏంటంటే జంతువులకి సమస్తము తెలుస్తుంది యజమాని తెలుస్తుంది ఇల్లు తెలుస్తుంది ఎక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ రావాలి ఇవన్నీ తెలుస్తే కానీ తనకి తాను ఉన్నానని తెలియదు మనుషులు ఒక్కడికే ఎవరికి వారు ఉన్నారు అని నేను చెప్పుకోక్కర్లేదు ఎవరికి వాళ్ళు ఉన్నారని తెలుస్తుంది ఇంకా ఎవడెవడో వచ్చి చెప్పక్కర్లేదు మనకి ఈ తెలియటం అనేటటువంటిది తనలో ఉండేటటువంటి మూర్తమైనటువంటి ప్రజ్ఞ ఏదైతే ఉంటుందో ఎక్కడి నుంచి పరబ్రహ్మ నుంచి మనం దిగి వచ్చాము ఆ పరబ్రహ్మ దగ్గరకు వెళ్ళటానికి కావాల్సినటువంటి మార్గమని ఇచ్చేటటువంటి దాన్ని వేదం అంటారు దానికి కను లాంటిది జ్యోతిష శాస్త్రం కాబట్టి ఇది పట్టుకుని మనం పరబ్రహ్మ స్వరూపులం అవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అంచేత ఈ విద్యను ఆధ్యాత్మమైనటువంటి విద్య అని చెప్తారు స్పిరిచువల్ విద్య మామూలు విద్యలకి ఆధ్యాత్మ విద్యకి తేడా ఏంటంటే ఏదైనా తరిగిపోవటం అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో అది మామూలు విద్యల్లో ఉంటుంది కొంత నేర్చుకోవటం తరిగిపోవటం వచ్చే జన్మకి పనికి రాదన్నాడు ఈ సంవత్సరంలో ఏదో డాక్టర్ డిగ్రీవో లేకపోతే ఇంజనీర్ డిగ్రీవో లాయర్ డిగ్రీవో సంపాదించి ఉంటే వచ్చే జన్మకి మనం మళ్ళీ తీసుకుంటే ఈ డిగ్రీ లాస్ట్ బర్త్ లో చదివామంటే ఎవరు ఒప్పుకోరు కాబట్టి మళ్ళీ చదువుకోవాలి దే ఆర్ ఆల్ ఫ్లీటింగ్ వాల్యూస్ పర్మనెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కొన్ని సంస్కారాలు సంపాదించుకుంటాం తినడానికి తిండి లేకపోవచ్చు చాలా కష్టపడవచ్చు సస్తే వాడికి ఎంత డబ్బులు ఇచ్చినా సరే కూడా లంచం తీసుకోడు కోర్టులో ఉండొచ్చు లంచం తీసుకుంటాడు అది పూర్వజన్మ సంస్కారాన్ని బట్టి ఉంటాయి సంస్కారం అనేటటువంటిది బై బర్త్ వస్తుంది మ్యాన్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ బోర్ అండ్ నాట్ మేడ్ అన్నాడు పైథాగ్రస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేటటువంటిది ఒక సత్ప్రవర్తన అనేటువంటిది ఇవన్నీ కూడా పూర్వజన్మ బట్టి వస్తాయి పూర్వజన్మ నుంచి వచ్చినటువంటి వారంతా కూడా ఈ జన్మలో కొంచెం కష్టపడుతూ ఉండేటప్పుడు పూర్వజన్మ బ్యాడ్ అనుకోవడానికి వీల్లేదు సార్ అన్నాడు పూర్వజన్మ ఎందు ఉండేటటువంటిది ఏదైతే మనం దీక్షలు ఏవేవైతే తీసుకుంటాం ఒకసారి కర్మను రహితం చేసుకోవడానికి ఒకసారి జన్మ ఎత్తవచ్చు కర్మను ఆనందించడం కోసం ఒక జన్మ ఎత్తవచ్చు రకరకాలైనటువంటి జన్మలు ఉంటాయి అవి ఎలాగుంటాయి జన్మలు అనేటువంటి మనం లోపల ట్రేస్ చేస్తాం క్లాసులో వెళ్తే ఒక నెల రెండెల అవుతుండగానే మనకి తెలుస్తాయి అవి ప్రతి జీవి ఈ జన్మలో తను పుట్టేటప్పుడు పూర్వజన్మ యొక్క సమ్ టోటల్ తీసుకుని వస్తాడు అది పెరుగుతూ ఉండేటప్పుడు ఫ్లవర్ అవుతుంటుంది దాన్ని ప్రోగ్రెస్ అవటం అనేటటువంటి పేరుతో చెప్తాం మనం వీడు పెరుగుతున్న కొలది హీ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ టు హిజ్ ఓన్ ఎన్విరాన్మెంట్ హిజ్ ఓన్ సర్కిల్ విత్ సెంట్రల్ పాయింట్ అంటారు తను సర్కిల్ గా చుట్టూ సెంట్రల్ పాయింట్ గా తను ఎదుగుతూ ఉంటాడు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాడు ఈ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉండేటప్పుడు అదృష్టవశాత్తు మనకి జన్మయాంధ్ర ఏదైనా కానీ ఈ విద్య కానీ తెలియటం వల్ల ఏమిటి జరుగుతుంది అంటే గ్రోత్ ర్యాపిడ్ అవుతుంది స్పీడ్ ఎక్కుతుంది ఈ విద్యలు ఆధ్యాత్మిక విద్యలు తెలియనటువంటి వాడి జీవితం కొంచెం స్లోగా వెళ్తుంది తప్పే లేదు ఏదైనా సరే ఇక్కడికి రావాల్సిందే ఆధ్యాత్మిక విద్యలో అడుగు పెట్టిన తర్వాత గ్రోత్ అనేటటువంటిది ఎక్స్పాన్షన్ అనేటటువంటిది ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అంటాం మనం ఆధ్యాత్మిక వికాసం అనేటటువంటిది స్పీడ్ ఎక్కిన తర్వాత దానివల్ల వచ్చినటువంటి సంస్కారములు ఏవైతే ఉంటాయి పర్మనెంట్ గా ఉంటాయి కొన్ని సంస్కారం పూర్వజన్మ నుంచి మనం తెచ్చుకుంటాం ఆ తెచ్చినటువంటి సంస్కారములు ఈ పర్మనెంట్ గా ఉండేటటువంటి వాటిగా ఉంటాయి వాటినే మనకి శ్రీ సూక్త మనందు అనభగామిని లక్ష్మి అనే పేరుతో చెప్తారు మనకి అంటే మనని వదిలిపెట్టకుండా ఉండేటటువంటి లక్ష్మీ కళ అనేటటువంటిది జన్మ జన్మలలో అనభగామినే మనకు వస్తూ ఉంటుంది కళ వస్తూ ఉంటుంది అన్నాడు అమ్మాయి అండి నల్లగా ఉందండి కళగా ఉంటుందండి అమ్మాయి అబ్బాయి తెల్లగా ఉన్నాడు కళగా లేడండి అంటే ఏమిటండి 
తేజస్సు అనేటటువంటిది ఒక రాజస్సు ఓజస్సు అనేటటువంటి కొన్ని లోపల ఉంటాయి ఇవి ఆ మనిషి యొక్క వికాసమును ఒక వెలుగును తీసుకొస్తా ఆ వెలుగు పూర్వజన్మను బట్టి తెచ్చుకుంటాం ఆ వెలుగును ఇచ్చేటటువంటి విద్య కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక విద్యలో ఉండేటటువంటి సంస్కారములు ఏవైతే ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా పర్మనెంట్ గా ఉంటాయి దానివైపు మనం ప్రయాణం చేయటానికి రెండు నెలల ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ ఇంట్రొడక్షన్ మళ్ళీ ఇటువంటి ఇంట్రొడక్షన్స్ మధ్య మధ్య క్లాసుల్లో మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ గా ఇవాళ గ్రహాలని మనం ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకుందాం అంటే క్లాసులోకి మనం వెళ్ళిపోదాం మనం మధ్య మధ్యలో మధ్య మధ్యలో ఎస్ట్రాలజీ కానటువంటివి ఇట్లాంటివి ఏవైనా ఇంట్రడక్షన్ లాంటివి ఏవైనా మంచి విషయాలు పెద్దలు చెప్పినప్పుడు చెప్పుకుంటాను మీరు కోపడకండి అవే ఇంపార్టెంట్ సాధనకు సంబంధించినటువంటివి లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు అన్నిటికంటే చాలా విచిత్రమైనటువంటి విచిత్రం ఎవ్రీ డే మనకి జరుగుతూ ఉంటుంది దాని గురించి చాలా మంది పట్టించుకోరు మీలాంటి పెద్దలు ఎవరైనా పది పదిహేను మంది పట్టించుకోవచ్చు విచిత్రమైనటువంటిది ఏమిటంటే పొద్దున్న నిద్ర లేవట రాత్రి నిద్రలోకి వెళ్ళట చీకటిలోంచి నిద్రలోంచి వెలుక ఎలాగ వస్తుంది తెలియదు మరి నిద్ర ఎలా పడుతుంది నిద్రపోయిన తర్వాత లేచిన తర్వాత నిద్రపోయా అని తెలుస్తుంది నిద్రపోతున్నామో నిద్రపోతున్నాం అని తెలియదు తెలివి రావటం మన చేతుల్లో ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనమే లేస్తున్నాం అనిపిస్తూ ఉంటుంది లేనట్టు కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒకసారి మెడిటేట్ చేస్తే మనం ది గ్రేట్ మెరికల్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఎవరి డే ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఈస్ అవర్ ఓన్ అవేకనింగ్ మనం ఎలాగైతే నిద్ర మెలకు వస్తుందో లేచిన తర్వాత ఏం చేస్తాం చుట్టూ చూస్తాం ఈ ప్రపంచం అంతా ఉంటుంది తర్వాత మనం చేసే వ్యాపారాలు ఇవన్నీ చేసుకుంటాం ఇలాగే మనం పుట్టడం కూడా మన చేతుల్లో ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది లేనట్టుగా ఉంటుంది మనం తలుచుకుని మనం పుట్టేవా లేదా అనేటటువంటిది కొంతమంది మనమే పుట్టేవని అనుకుంటాం తల్లిదండ్రులు పుట్టించారని అనుకుంటారు మన చేతిలో ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది లేనట్టుగా ఉంటుంది అలాగే ఒక సూర్యగోళం పుట్టేటప్పుడు కూడా సూర్యగోళం అవేకన్ అవుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అవేకన్ అవుతుంది మనం అంతా కూడా ఫస్ట్ క్లాసులో మన సూర్యుడికి సంబంధించిన మన కుటుంబం గురించి ముందు తెలుసుకుందాం తర్వాత పెద్ద కుటుంబాల గురించి తెలుసుకుందాం మన సూర్యుడు కాక పైన నక్షత్రములు అనేకమైనటువంటి తారలు అనేటివి ఉంటాయి వాటి గురించి తర్వాత మనం తెలుసుకుందాం ముందు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఫ్యామిలీకి సూర్యుడు ఈ చుట్టూ గ్రహాల గురించి మనం కన్ఫైన్ అవుదాం ముందు తర్వాత ఎక్స్పాండ్ అవుదాం ఫిక్స్ స్టార్స్ పైన ఉంటాయి వాటికి సంబంధించిన అనేక రహస్యాలు ఉంటాయి వాటికి సంబంధించిన ఉంటే పురాణం అయ్యేందుకు గాథలు అవి కూడా ఈ ఫిక్స్ స్టార్స్ సంబంధించిన ఉంటాయి అవి ఈ సంవత్సరం నేర్చుకుంటాం మనం ఈ పొద్దున్న మెలకు వచ్చిన వెంటనే ఏమిటి అనిపిస్తుంది ఏమిటి అనిపించాలి జీవికి పొద్దున్న మెలకోగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఉన్నానని అనిపించాలి మిగతా ఏమున్నా సరే నేనున్నానని అనిపించాలి అనిపిస్తుంది 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 దీని ఒక సింబల్ గా మనం ఎస్ట్రాలజీలో ఒక సింబల్ కింద దీన్ని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం మొట్టమొదటి ఏదైనా సరే ఆధ్యాత్మిక విద్య నేర్చుకునేటప్పుడు స్వరము కానీ వాటినే మంత్రం అనే పేరుతో పిలుస్తాం తర్వాత మనం ఒక షేప్ కానీ సౌండ్ కానీ కలర్ కానీ వీటితో ఫస్ట్ మెడిటేషన్ ఇస్తారు కెమిస్ట్రీ అవి నేర్చుకున్నప్పుడు ఈ కెమిస్ట్రీ అనేటటువంటి లోయర్ సైన్సెస్ కి చిన్న చిన్న సింబల్స్ ఉంటాయి హెచ్ టూ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ అంటే నీళ్ళు అండి సిఓ టూ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండి ఇలా అంటారు ఓ టూ సి ఇలా ఏ పేర్లు చెప్పేటప్పుడు వాటినే సింబల్స్ కింద యూజ్ చేసుకుంటారు మనకి అలాగైతే అవి రెండు కలిపేటప్పుడు సి ప్లస్ ఓ టూ అండి ఇలా కొట్టుకునే వాటికి ఏదో ఫార్ములా ఉందండి అయాన్స్ ఉంటాయి ఇలా చెప్పుకునేటప్పుడు ఎలాగైతే సింబల్స్ ఉంటాయో ఈ సైన్సెస్ కూడా కొన్ని సింబల్స్ ఉంటాయి వాటినే పర్ఫెక్షన్ చేసినటువంటి వాటిలో అమ్మవారి యొక్క తంత్రం అనేది వేడినప్పుడు వీటినే యంత్రముల కింద ఇస్తారు అరవై నాలుగు యంత్రములు అమ్మవారి ఉంటాయి ఈ అరవై నాలుగు పైన ఉండేటటువంటి యంత్రములు అది అధిదావత అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఆవిడ స్వతంత్ర అయి ఉంటుంది అమ్మవారు మనం కూడా స్వతంత్రులు అవ్వాలి అవడానికి మనకు ముందు ఈ యంత్రములలో కట్టబడి ఉంటాం వీటి నుంచి బయటికి వెలువడ్డానికి ఏం చేయాలంటే వీటిని ధ్యానం చేయాలి ఒక్కొక్క యంత్రాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్క సింబల్ని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు దాని ద్వారా అంత గొప్పగా ఋషులు ఏవైతే ధ్యానం చేశారో వాటికి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో మన మనస్సుకు తట్టడం మొదలు పెడుతుంది అంచేత మొట్టమొదటిగా ఎస్ట్రాలజీలో సింబల్ ఏంటంటే సర్కిల్ విత్ ఏ సెంట్రల్ పాయింట్ అనేటటువంటిది అంటే మనం దానిని ఏ పాయింట్ అనేటటువంటి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వీళ్ళు ఏం చెప్తారు మనం మ్యాథమెటిక్స్ చేస్తారు పాయింట్ ఈజ్ 
ఏ స్పేస్ వితౌట్ డైమెన్షన్ అని చెప్తారు లేకపోతే ఏ లొకేషన్ వితౌట్ ఎనీ డైమెన్షన్ ఏదో పిచ్చి పిచ్చి థీరీలు ఉంటాయి మన వేద సంప్రదాయం ప్రకారం పాయింట్ అంటే అవైకనిక్ డాన్ అనే పేరుతో చెప్తారు ఆర్ అవేకనింగ్ ఆర్ ఇనిషియేషన్ ఒక మంచి ఐడియా కానీ మీకు తట్టినప్పుడు అమో తట్టింది అనిపిస్తుంది అక్కడి నుంచి జీవితం మారుతుంది పొద్దున వెలుగు వచ్చిన వెంటనే ఒక ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది వెలుగు సూర్యుడు అలాగే ఈ సూర్యుడు ఏమిటో అనేక మంది సూర్యుడు లాగా ఈ సూర్యుడు ఆయన ప్రళయం వచ్చినప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఆయన మళ్ళాగే పుట్టడానికి టైం వచ్చినప్పుడు ఈ స్పేస్ లో నుంచి సెంటర్ గా మొట్టమొదటిగా వచ్చి నేనున్నా 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 అని అనుకుంటా టయాం ద టయాం అంటారు ఏ భాషలో చెప్పినా సరే పరమమైనటువంటి మంత్రము అయాం అనేటటువంటి దాన్ని చెప్తారు దాన్ని అర్థం అవ్వాలంటే ఏం చేస్తారు యాం అనేటటువంటిది నేను కానీ అర్థం అవ్వాలంటే మేడం బ్లాడ్స్ కి చెప్పినట్టుగా ఒకటే ఒక్క సిలబల్ దానికి సంబంధించినట్టు ఉంటుంది ఓం అనేటటువంటి అక్షరం ఏ భాషలో చెప్పినా ఏం చెప్పినా సరే ఓంకారాన్ని ఎప్పుడైతే ఉచ్చరిస్తాం ఓంకారాన్ని ఎప్పుడు చెప్పింది మేడం బ్లాడ్స్ కి ది యూనివర్సల్ అఫర్మేటివ్ అని ఈ అయాం అనేటటువంటి కానీ నేను అనేటటువంటి ప్రజ్ఞ కానీ శూన్యం ఉండేటటువంటి ప్రజ్ఞ కానీ పైన పరమాత్మ యొక్క ప్రజ్ఞ కానీ మనం అర్థం అవ్వాలంటే కొంతసేపు రోజు ఓంకారం చేసి ఏం చేయాలి వినాలి ఈ ఓంకారం ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాదో మనసుతో అక్కడికి ప్రయాణం చేసి వెళ్ళాలి చేస్తే లోపల 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 లోపలికి సర్కిల్ విత్ సెంట్రల్ పాయింట్ అంటే ఏమిటో అర్థం అవడం మొదలు పెడుతున్నాం అయాం మన అందం నిన్న స్పిరిట్ అనే పేరుతో వీళ్ళు ఆంగ్లంలో వేద విద్య ఇచ్చినటువంటి వారు దీని స్పిరిట్ అనే పేరుతో పిలిచారు మనం ఆత్మ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం ఆత్మ అంటే అర్థం ఏంటి నేనే అని ఎవరికైనా ఏమి ఉండాలి ముందు నేను ఉన్నా నేను తెలియాలి తర్వాత మిగతా అంతా ఉంటుంది పొద్దున లేవగానే మొట్టమొదట మనకి ఎవేకనింగ్ అవ్వగానే అంటే దీన్నే మనం ఈ విద్యను న్యాస విద్య అనే విద్యతో నేర్పిస్తాయి ఇప్పుడు కూడా ఎస్ట్రాలజీ కూడా ఏడు రకములు అయినటువంటి న్యాసములు ఎస్ట్రాలజీలో ఇవ్వబడతాయి లా ఆఫ్ కరస్పాండెన్స్ అన్నాడు చాలకూల్ దాన్ని సూర్యుని అందు సూర్య గోడమునందు సమస్తమైనటువంటి పురుషుడుగా సూర్యుని కానీ మనం ధ్యానం చేస్తే నారాయణుడిని అయ్యేటటువంటి పురుషుని కానీ మనం ధ్యానం చేస్తే ఇష్టం ఏ దేవత అయినా సరే సూర్యుని ధ్యానం చేసినా అమ్మవారిని ధ్యానం చేసినా ఆ ధ్యానం చేసేటప్పుడు న్యాసం అనేటటువంటి విద్య మొట్టమొదటి మంత్రోపాసన చేసేటప్పుడు అంగన్యాసం కరన్యాసం ఇలా బోర్డు న్యాసములు చెప్తారు మనం సింపుల్ ఇష్టం నా యాసం ఒకటి మనం ఇక్కడ మన యాసంతోనే వాళ్ళపడతాం అంటే యాస్ అబౌ సోబిలో మన ఎందు ఏదైతే ఉన్నదో అది ఈ కాస్మాస్ లో ఉండేటట్టు సూర్యుని ఎందు ఉన్నది సూర్యుని ఎందు ఏదైతే ఉన్నదో సమస్తం మన ఎందు ఉన్నది మ్యాన్ ఈస్ ఏ గ్రేట్ సింబుల్ ఆఫ్ ఆల్ మెజర్స్ సమస్త ఇక్కడే ఉంటాయి అంటే మీకు ఒక మాస్టర్ గారు గురువు గారు చెప్పినటువంటి ఒక కథ చెప్తాను అంటే అది బాగుంటుంది అది చెప్తే ఎన్నిసార్లు చెప్పినా సరదాగా ఉంటుంది నాలాంటి వాడు ఒకటి అమెరికా వెళ్ళాట చాలా ఏదో లెక్చర్ భగవద్గీత గురించి చెప్పమంటే వెళ్ళాట మంచి అక్కడ ది బెస్ట్ హోటల్లో పెట్టట చిరపప్ప గోరువిద్దాం అని పెట్టట లోపలికి వెళ్ళాట మన బ్యాగు మన ఒక తువ్వాలు ఏ పట్టుకుని వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత గది చూస్తే అంత ఖాళీగా ఉంది చలేస్తున్నట్ట రాత్రి మీరు ఈ అంజాయ్ అయింది శ్రో అని వెళ్ళిపోయాట ఏం చేస్తాడు ఏం చేయలేక తుండు కొడు కింద నేసుకుని పడుకున్నట్ట పొద్దున లేచి హౌ ఈజ్ ఇట్ అన్నట్టు ఇది ఏడు పొద్దునంతా చలేసింది ఏమి లేదు ఆకలేసింది అన్నట్టు ఓ బటన్ నొక్కాయట బెడ్ వచ్చింది ఇంకో బటన్ నొక్కాయట ఫ్రిడ్జ్ పైకి వచ్చింది ఇంకో బటన్ నొక్కాయట హాట్ కేసులో ఏమో తినాలనుకున్నాడు సమస్తం అందులోనే ఉంటాయి బటన్ నొక్కుకోవడం తెలియాలన్నట్టు ఈ పెట్టి అందులో సమస్తము ఉంటాయి ఒక బటన్ కూడా మనం తెలియకుండానే జీవితం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అవి వస్తూ ఉంటాయి ఏమి చేయలేము ఊచుకోండి అంతే కాలభైరవుని యొక్క స్వరూపం ఇవాళ శ్రీ పంచమి అనేటటువంటి పేరుతో చెప్తారు ఇవాళ కామాఖ్య సాధన చేసేటటువంటి వారు ఉత్తర భారతదేశంలో సాధన చేసేటటువంటి వారు ఈరోజు సరస్వతీ దేవి యొక్క పూజ చేస్తారు అమ్మవారికి ఇష్టమైనటువంటిది భైరవుడు ఒకడు వీళ్ళు కొంచెం వచ్చి అప్పుడప్పుడు న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు మనం న్యూసెన్స్ అనుకునే న్యూసెన్స్ సంకల్పిస్తే మంచివాళ్ళు కూడా అయి ఉంటారు వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు ఏమి డిస్టర్బ్ అవ్వక్కర్లేదు చిన్న చిన్న వస్తూ ఉంటే అప్పుడు పాములు కూడా రావచ్చు ఏ గంగారం పడకుండా ఏం చేయమని 
మనలోనే ఉంటాయి పాములు తేళ్ళు పాపలు చూస్తాం మన బొరలోనే ఉంటాయి పాములు తేళ్ళు అనేటట్టు ఈ అవేకనింగ్ అనేటటువంటిది వీ అవేకన్ ఇన్ టు యూ ఫీల్డ్ న్యూ యాక్టివిటీ న్యూ ఇన్స్టిట్యూషన్ so we awaken now for a two months into a new sense which you have not yet to see and a new vistas which are constantly in us vt yok correspondence astrology dwara man ee suryudu yok antaryam ane tondi vallu logos antaru surya antaryam ane tondi peru tho manam pilustam surya bhagavanude manaku aradhya devame untadi ee rendallu sri magamasam kabatti inka important aina surune upasistharu primarily kani pedda vaale ane tondi jyotish shastra ane upasinche tappudu ఆయన మొట్టమొదటి పద్యమూర్తిత్వే పరికల్పిత శిశువుత వత్మా పునర్జన్మన ఆయన మొట్టమొదటి ఇచ్చినటువంటి శ్లోకము సూర్యుని గురించే స్తోత్రం ఉంటుంది సూర్య ఉపాసన చేస్తారు మాఘమాసము శ్రీపంచమి కావలసి సెలెక్ట్ చేసాం కొంచెం ముహూర్తాలు పెట్టుకోవడం తెలుసు కాబట్టి అమ్మవారు అనేటటువంటి కరుణించిందని ఈ క్లాసులు బాగా సవ్యంగా జరుగుతాయని మీరంతా సౌరోదయాన్ని మీ హృదయమనందో చక్కనైనటువంటి ఆర్ద్రత ఉన్నది అన్నదే అమ్మవారు పూర్వకాలంలో పుష్పవృక్షం ఉంచేది ఇప్పుడు పుష్పవృక్షాలు లేవు కాబట్టి చిన్న చినుకులు పడుతుంది ఎప్పుడైనా సరే మంచిది అయినటువంటి చిన్న చినుకులు పడినప్పుడు శుభం కింద లెక్క భూమి తడిసి మొక్కలు పైకి వస్తాయి కాబట్టి శుభం కింద లెక్క మంచి టైంలోనే స్టార్ట్ అయిందని అని అనుకుంటున్నాను నేను మంచి అయితే అమ్మవారిని అమ్మవారు మనకి క్లాసులని నడిపిస్తూ ఉంటుంది సూర్యుని ఉపాసన చేస్తూ ఉంటాం ఆ సూర్యుడు అనేటటువంటి ఆయన మనలో ఒక వెలుగుని తీసుకొస్తూ ఉంటాడు ఆ తెలుగు చేటటువంటి వెలుగు అనేటటువంటిది నేను అనేటటువంటి వెలుగుగా ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుంది ఏముంటుంది అనేటటువంటి లోపల మనం చేస్తాం పెద్దలు అనేటువంటి వారు నివార సోగవర్తన్ వి పీతాభా స్వచ్ఛనోభమ ఇలాగ అనే శ్లోకములో ఆయన చెప్తారు మనకి ఏమీ చెప్పక్కలేదు నేను అనగానే ఎవరిదైనా చెయ్యి అక్కడికి వెళ్తుంది చదువుకున్న వాడైనా చదువుకోపోయినా ఫ్రెంచ్ వాడైనా జర్మన్ వాడైనా సరే నేను అనగానే నేను అండి నేనండి అని అనడు అన్నాడు నేను అని అంటాడు హృదయం దగ్గరికి వెళ్తుంది ఇక్కడ ఏదో ఉంది అనమాట నేను అనేటట్టు ఉందని తెలుస్తుంది కదా ఎవరు చెప్పక్కలేదు ఎవరు చెప్పారు అనేటువంటి సింబల్ అనేటటువంటిది అలా ఉంటుంది తమాషా కాబట్టి నేను అనేటటువంటిది ఎక్కడుందని ఎవరు మనకి ఏం చెప్పక్కలేదు ఇక్కడ వెళ్ళగానే నేను అనగానే ఇక్కడ కొట్టుకుంటాడు తప్ప ఇలా నేనండి లేనండి తలకాయని కానీ కొట్టరు చూపి ఇంకొక ఐటమ్ చూపించవచ్చు ఎవడైనా అంతే అన్నాడు అంటే సబ్కాన్షియస్లీ వీ నో వేర్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఈ పరమమైనటువంటి నేను ఆత్మ అనేటటువంటి సర్కిల్ విత్ సెంట్రల్ పాయింట్ కింద మనం చెప్తాం దీన్ని మనం ఇంకా మెడిటేట్ చేస్తాం లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు బాగా చెప్తూ వస్తాం దీని గురించి మీరు ఇంకా మెడిటేట్ చేస్తుంటే సూర్యుడి గురించి తెలుస్తుంటే మీరే సెంటర్గా చుట్టూ ఆకాశం భూమి ఆకాశములు కలిసినటువంటి ప్రదేశం మన సర్కిల్గా కానీ రోజు కానీ కూర్చొని సూర్యునికి ఎదురుగా కానీ ఉపాసన చేయగలిగితే ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించి వెంటం కాని మొదలు పెడితే రోజు రోజుకి పర్ఫెక్షన్స్ లోకి వెళ్తారు ఎనీథింగ్ విచ్ ఈజ్ సర్కులర్ ఇన్ దిస్ వెన్ మెడిటేట్ అపాన్ మేక్స్ యువర్ మైండ్ గోస్ యువర్ మైండ్ ఇట్ పర్ఫెక్షన్ అన్నారు దీనినే భూ అనేటటువంటి వ్యాహృతిగా భూ భూసో అని వ్యాహృతులు ఉంటాయి అందులో భూ అనేటటువంటి వ్యాధిగా మొట్టమొదటి జానం చేయవలసినటువంటి వ్యాహృతిగా చెప్తాదా తైత్రోపరిషత్ ఎందు వాటి ఎందు సర్కిల్ విత్ సెంట్రల్ పాయింట్ రోజు ఊహించి దాని సెంటర్లో మీరు ఉన్నట్టు చూసి వంకారని ఉచ్చరిస్తుండండి మీ చేసేటటువంటి ప్రతి వర్క్లోని మీరు మాట్లాడే ప్రతి మాటలోని మీరు చేసే ప్రతి దాని అందు పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది మీ సర్కిల్ ఎక్స్పాండ్ అవటం మొదలు పెడుతుంది ఎంత పెద్దది మీరు ఊహించుకెళ్తే అంత ఎక్స్పాండ్ అవుతారు ఎలా చేయడానికి పాసిబుల్ లేకుండా ఉండేటటువంటి స్టేజ్ వచ్చేస్తుంది ఒకసారి అంటే తప్పు చేయడం పాసిబుల్ కాదు వాళ్ళకి అటువంటి సింబల్స్ ఈ సింబల్స్ మెడిటేట్ చేయటం వల్ల ఒక్కొక్క సింబల్ చేయటం వల్ల ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి శక్తి మనలో వస్తుంది ఒక్కొక్క నంబర్ గురించి తెలియటం వల్ల ఒక్కొక్క శక్తి వస్తుంది ఒక్కొక్క మంత్రం ధ్యానం చేయటం వల్ల ఒక్కొక్క శక్తి వస్తుంది అది సరైన గురువు దగ్గర సరైన న్యాసం చేసి సరైన విద్యగా అభ్యసిస్తే మీకు తెలియకుండా లోపల వెలుగు పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇవి ఏమిటవుతాయంటే వచ్చే జనం క్యారీ అవుట్ అవుతాయి లేవగానే పొద్దున్న ఇవి గుర్తొస్తాయి మీరు నిన్న మొన్న ఏం చేశారంటే లేవగానే పొద్దున్న ఏమిటో వస్తుంది అప్పులు వాడు గుర్తొస్తాడు అప్పులు చేసిన వాడికి పొద్దున్న లేవగానే ఎవరు కనిపిస్తారు అప్పులు వాడు కనిపిస్తాడు మీరు అప్పులు అన్నీ చేసేసి విశాఖపట్నం నుంచి పారిపోయి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి హైదరాబాద్ నుంచి మీరు గోదావరిలో కిందకి దగ్గర మొట్టమొదటి ఎవడు స్టేషన్లో అడుగు పెట్టగానే ఎవడు గుర్తొస్తాడు అప్పులు వాడు గుర్తు పెట్టేస్తాడు లేవగానే పొద్దున్న జీవితం అంతా దుఃఖం అనుకున్నారంటే గత మూడు రోజులు గత సంవత్సరం రెండు రోజుల్లో మీ జీవితాన్ని మీరు పెంట చేసుకున్నారని లెక్క 
you have not known how to deal with your own life. Puddin Levagane Paramaguru, Mantramo, He Devato, Labate Kalos in a twenty sala, Sakana in a twenty, Allah the Venator and Twala or good to Cherokon Puddin Levagana. Make our good to stay. They have done well. So you awaken, you awaken into what you have sown in previous lives. Bhagavad Gita Yandu, Sri Krishna Yandu Chaptadu. Ratri Mir Nedra Poeta, a group of thoughts on Tayo, Puduna Leches, a group of thoughts for Puddha last year. Current test just could never answer. Not an item as a group. Ratri Edus to Pudukunta, Puddha Edus to Lester. Ratri Nobu to Pudukunta, Puddha Nautra, and Tate, Mamma, Guido and Tagoda. Ratri Pagoda Gajan, the Tapskora, Christian Smarichko, the only Smarichko and Poduko and Eternal, it's all scientific truth on other. Amamalu Tatalu Chipin at twenty eight, a Sampada man at twenty, what loss? Anek Rushuli Yoka Sampada Munday at twenty Rashim on time. If you remove the husk, there is always a lot of truth or grain of truth in it, everything. Fairy tales can even you could have a chapter, Sampada on time, could be very dank led. Tilika, Mano, could have some papa. So Mirpuduna, you will last star and always we awaken into what we have done in previous lives. Pranaya then a pranaya monter, an ostranga pranapa and tichko, the sapranaya monte, smooth, happy, high, garipil, sir. And the same, sir, Ganta garipil is turned a time waste. Renishal, Munishal, Puduna lech in a ventane, Puduna lech in a ventane, Manasu, Bruma Jon on the waiting, Renishal, garipils, pitch of dress, circle with a central point. Observe me, take chin, months on the end of the penjasco. But all pretend just turn around to monitor. So you enter into perfection, and you are your day is entering into perfection. I know, man, Estagillo, he never pills down to Suru and a pair to pills down, son. Mamma.